সুপ্রিয় দর্শক এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন আর এই আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক আপনাদের তিনজনকে আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতে আমি ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন নিয়ে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানা প্রশ্ন আছে তেমনি নির্বাচন কমিশন নিয়েও এক ধরনের অনাস্থা আছে আপনি যেহেতু পেশায় আইনজীবী আইনের মানুষ সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে আইনি সুরক্ষা দেওয়া আছে আইনি অনেক ক্ষমতা দেওয়া আছে তারপর নির্বাচন কমিশন কেন শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না শুধুমাত্র গাইবান্ধার উপ নির্বাচন ছাড়া আমরা অন্য নির্বাচনে তাদেরকে এভাবে শক্ত ভূমিকা নিতে দেখি নাই আইনের যে শক্তিশালী কে ধন্যবাদ প্রথমে যেটা নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন সম্বন্ধে বলতে হবে এটা নির্বাচন কমিশন কিন্তু সারা দেশে নির্বাচন করার মতো নির্দিষ্ট লোক বল নাই তাদের ভোটাররা আটবে ভোটকাণ্ডে পথে কোনো বাধাগ্রস্ত হলে নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা মানে পাঠাবে বা ভোটার নির্বাচনে শিডিউল দেওয়ার পরে প্রচারণা করবে সেখানে পারপিট হলে সেখানে আক্রমণ করলে তো সেখানে নির্বাচন কমিশন কিন্তু অ্যাসাস কিন্তু আর ওরকম কোনো ক্ষমতা নাই আছে এখন এগুলো সব দায়িত্ব নির্ভর করতে হয় ইভেন ভোটকাণ্ডে ওনার বল ওনাদের ভাষায় যে ডাকাত ঢুকে যাচ্ছে ডাকাতকেও কিন্তু থামানোর ক্ষমতা ওনাদের নাই কারণ ওনার উপর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে এটা একটা দিক আছে এবং সরকার যেভাবে চায় সেভাবেই হচ্ছে গাইবান্ধা দেখেন আপনার ইন্টারেস্টিং ওরা ওনারা অবজার্ভ করতেছিল এখান থেকে পর্যবেক্ষণ করতেছিল সিসিটিভি পার্টির মাধ্যমে যে কীভাবে ঘটছে যেখানে দেখতে সেখানে লোক ঢুকে যাচ্ছে টিভি দিচ্ছে ভোট এরকম তো এবং এখানে প্রেজিডেন্ট অফিসারও কোপারেট করতেছে তাদের সঙ্গে আবার পুলিশও বাধা দিচ্ছে না এবং এবং অন্য কোনো প্রার্থীর এজেন্টরা যদি বাধা দেবে তাদেরকে বাইর করে দিচ্ছে এই সব কিছু মিলেই অনেক জায়গায় সিসিটিভির উপরে কাপড় দিয়ে রাখছে যেন সিসিটিভির কভারেজ না করা হয় করা যায় ও এটা হলো একটা বড় দিক সরকার সরকার যদি চায় তাহলে নির্বাচন সুস্থ হবে সরকার যদি চায় আমার পক্ষে নির্বাচন হবে তাহলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের সরকার নির্দেশনে কাজ করবে এছাড়াও প্রেজিডেন্ট অফিসার তারা কিন্তু তারা কোনো স্কুলের শিক্ষক হেডমাস্টার বা কোনো কিছু ব্যাংকের কর্মকর্তা ওরাও কিন্তু স্থানীয়ভাবে স্থানীয় লোক ওরাও চিন্তা করে একদিনে নিরপেক্ষ দেখালাম পরের দিন যে মায়ের খাবে সেও খাবে তার বউ বাচ্চাও খাবে ঠিক আছে হ্যাঁ মিথ্যা আমলা আবার সে জল দিতে পারে সেই কারণে তারাও মনে করে ঠিক আছে অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে অনেক শোনা দেয় শোনা দেয় এই যে ম্যানেজার হইলাম তারপর বিপদে পড়লাম না এই আমাদের কিন্তু আমার যেটা ধারণা আর কি আমি যেটা বলি আমাদের আমি আমরা এটা শুধু আমরা সবাই নর্থ নর্থ নর্থসারি শুধু এই সরকারের আমলে অল দ্য গভর্নমেন্ট স্বাধীনতার পর থেকে দেখেন আমাদের নির্বাচনের আর্টিকেল টু হান্ড্রেড সিক্স কী বলেছে আর্টিকেল টু হান্ড্রেড দ্য কনস্টিটিউশন বলছে একদম স্পষ্ট ম্যান্ডেট দেওয়া আছে কনস্টিটিউশন ম্যান্ডেট কিন্তু আমরা কিন্তু টোটালি ভিন্ন কাজ করছি বইরি কাজ করছি হ্যাঁ অ্যাকাউন্টিং কাজ করছি কনস্টিটিউশন আর্টিকেল ওয়ান টু হান্ড্রেড সিক্সের বাংলা ভাষণটাই পড়ছি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে কর্তব্য হবে দেখেন তাহলে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবে কোন কোন সময় নির্বাচনের সময় কালীন সময় কিন্তু আমরা এই গত পঞ্চাশ বা একান্ন বছর কী করছি আমরা জেলার সরকার প্রতিনিধিত্ব করে গে ডেপুটি কমিশনার উপজেলায় সরকার প্রতিনিধিত্ব করে গে ইয়োনো কিন্তু নির্বাচন এখন রিটার্নিং কমিশনার কী হয় ডিসি সরকারের প্রতিনিধি আর ইউন হয় এসছে নির্বাচন অফিসার অর্থাৎ এখানে উল্টাটা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন কমিশন নির্বাহী বিভাগে সহায়তা করছে নির্বাহী বিভাগে সহায়তা টোটালি উল্টা উল্টা কাজ হচ্ছে এটা এবং এটা কন্ট্রিক্ট আর্টিকেল ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স স্পষ্ট ম্যান্ডেট দেওয়া আছে কিন্তু এটা করছে না ডেপুটি কমিশনার রিটার্নিং অফিসার থাকবে কেন হ্যাঁ তারপর এসছে এসছে রিটার্নিং অফিসার থাকে ইয়ে ইন্ডিয়াতে এর মানে একটা শুধু এক কেস হয়েছিল পরে ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্ট বলছে মকার এইটা নির্বাচন করবে নির্বাচন করবে সে ডিসি সাহেব কেন রিটার্নিং হয়ে থাকবে হ্যাঁ এবং কোর্টে দেওয়ার পর কোর্টে বলছে এটা মকার এইটা তো এখন এইটা হলো এই এই সিচুয়েশান আমরা কেন আমরা নির্বাচন কমিশনকে আমরা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা প্রত্যেক উপজেলা আছে জেলা আছে ওদেরকে রিটার্নিং অফিসার করেন আপনি হ্যাঁ 
সেটা তো করছি না কিন্তু এখন ডিসি হিসাব দেখেন আপনার গাইবান্ধা ইন্টারেস্টিংলি এখান থেকে এরা বন্ধ করতেছে সিএসি ওইদিকে প্রেসিডেন্ট অফিসার ইউনো কি করছে ইয়ে ফর্ম ছাপাই দিচ্ছে আর কি বলো যে নির্বাচন সুস্থ হয়েছে কোনো কমপ্লেন পাওয়া যায়নি তোমরা প্রেসিডেন্ট অফিসার রিপোর্ট দিচ্ছে তার কাছে ধরেন কন্ট্যাক্ট কীরকম চ্যালেঞ্জ করতেছে ইলেকশন কমিশনকে যে এ বলছে ইনারা বলতেছে ইলেকশন কমিশন বলছে যে বন্ধ করলে দেখতেছি আমরা বন্ধ করে দিলাম ও আবার ও সার্টিফিকেট নিচ্ছে ওদের থেকে না নির্বাচন সুস্থ হয়েছে ইউনো মানে সরকারের নির্দেশ যা করা তাই করছে আর কি দেখেন সিচুয়েশানটা মানে চ্যালেঞ্জ করছে তারা সহায়তা করবে কি চ্যালেঞ্জ করছে এমনি তো উল্টা কাজ হয়েছে তাকে নিয়োগ করা উচিত হয়নি ডিসিকে নিয়োগ করা উচিত হয়নি এসে ভায়োলেশন অফ দ্য ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন পাশাপাশি কিন্তু ইউনো সাহেব এই সার্টিফিকেট টিউজেন হয়েছে সার্টিফিকেট নিয়ে কিন্তু সে চিফ ইলেকশন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করলো যে তো এদের চিফ ইলেকশন কী কী করবে এখন ইনকোয়ারি ইনকোয়ারি করবে পরে একবার দেখবে যে ইলেকশনটা বাতিল হয়তো এটা আবার নতুন ইলেকশন দেবে কিন্তু ওই ইউনো চাকরি খেতে পারবে সাহস আছে ক্ষমতা আছে ডিসি চাকরি খেতে পারবে আবার এবং ওই ইউনোর আর ডিসির ওই যে পাঁচ সাত দিনের তাদের পার্সোনাল প্রাইভেট ফোন গুনা আর সরকারি ফোন গুনার যদি এই রেকর্ড গুনা শুনে যদি হ্যাঁ মানে ইয়ে থেকে আপনার আমাদের ওই যে টেলি টেলিফোন কোম্পানি কোম্পানি থেকে যদি রেকর্ড করে না যদি তখন বুঝতে পারবে যে ভয়েস রেকর্ডটা যদি কোন মন্ত্রী টেলিফোন করছে কোন এমপি টেলিফোন করছে কোন নেতা টেলিফোন করছে প্রাইম মিনিস্টার অফিসে কী বলছে বা ওখান থেকে কী বলছে সব কিছু রেকর্ডটা পাবেন আপনি ভয়েস টাপ দেখ যাতে শুনতে পারবে ওটা তো সরকার করবে না সেখানে উল্টোটা হচ্ছে অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ কি নির্বাচন কমিশন সহযোগিতা করছে বা নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব নির্বাহী বিভাগের লোকজন পালন করছে রাজনৈতিক দল হিসেবে সব দলের কথাই তিনি বলেছেন কিন্তু কোনো দলই তো এইভাবে প্রশ্ন তোলেনি বা কখনোই এটি নিয়ে সামনা সামনি আসেনি কেন সেটি ধন্যবাদ আপনাকে এবং আজকের সহ আলোচক এবং লেট এডিশনের আজকে অগণিত দর্শক শ্রোতাদেরকে আসসালাম আলাইকুম আসলে খোকন ভাই যে কথাগুলো বলছেন এখন বিষয়টা হচ্ছে এখন উনি বলছেন কিন্তু বিএনপি যখন বিএনপি যখন বিএনপিও কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি ইস মাই ওপিনিয়ন সেটা হচ্ছে সবসময় না না সবসময় মানে আমি আমাকে রেফারেন্সলি বলতে হবে যে ইলেকশন কমিশন বাংলাদেশের যে সরকার যেই আসছে এটা আইদার বিএনপি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সবসময় দেখা গেছে যে ইলেকশন কমিশন এটাকে মানে সংবিধানে বলা হচ্ছে যে এটা একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কিন্তু বাস্তবে এটা টুটু জগন্নাথ তাদের যেমন এবারের কথাই বলেন এবারে নির্বাচন কমিশন বলল সব মানে রাজনীতিক দলগুলো হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের মেইন স্টেক হোল্ডার তাদেরকে নিয়ে তো খেলামেলা তো সব দলের সাথে সংলাপ তো সংলাপের আলোচনা সব কিছু ইভিএম ব্যবহার হবে কি হবে না সব কিছু অপিনিয়ন নেই কিন্তু একটা কথা বললেন চিফ ইলেকশন কমিশন বলে যে হ্যাঁ আমরা সব রাজনীতিক দলের আলোচনাটা শুনব শোনার পরে এটা আবার সরকারের কাছে প্রস্তাব আকারে দিব সরকার যে বিবেচনা করে সে তার উপরে ভিত্তি করে আমরা আগাম আচ্ছা তাহলে কি দাঁড়াইলো যে উনি নিজেই আগে স্বীকার করে গেলেন যে ইলেকশন কমিশন সে স্বাধীন না বা উনি ওনারা মেরুদণ্ডহীন কেননা এই ইলেকশন কমিশন প্রথম যখন আসলো আসার পরেই বলল যে আমরা দুই হাজার চোদ্দো আর আঠারো সালের মধ্যে নির্বাচন করব না আমরা এবার নির্বাচন করব একদম গ্রহণযোগ্য অবার সুষ্ঠু নির্বাচন ভালো কথা কয়েকদিন পরেই আবার বললেন বলে অপোনেন্টস পার্টি যদি তরওয়াল নিয়ে আসে এই দল বন্দুক নিয়ে যাবে নির্বাচন কেন্দ্রে তারপরে আবার বললেন যে হ্যাঁ থুকু এটা না তাহলে কি বলেছে আমরা এখন নির্বাচন কমিশন আমরা ইভিএমের সম্পর্কে সব দলের অপিনিয়ন নিব তো অধিকাংশ দল অপিনিয়ন দিল যে এই এই সামনে যে দুই হাজার তেইশ সালে নির্বাচনে ইভিএম মেশিনটা আপনারা ব্যবহার করেন না তার কারণ হচ্ছে এই বিভিন্ন কারণ বলল তো ওনারা শুনলেন বললেন ঠিক আছে আমি নিজেও জাতীয় পার্টির চার সদস্য প্রতিনিধির সাথে গেলাম উনি বললেন আমি বললাম যে দেখেন ইভিএম মেশিনে তিনটা বাটন আছে যখন আমরা শিল মারি তখন শিল মারলে কিন্তু একটা শিলে আইদার রং ওর রাইট হোক এটা নৌকায় যাক লাঙ্গলে যাক ধানে শিলে যাক এক জায়গায় গেলে এটাই রাইট শেষ কিন্তু ইভিএম মেশিনে তিনটা স্তরে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যখন একটা বাটনে পুশ করলেন হোয়াইট বাটনে তখন আপনাকে আবার ক্যান্সেল করে আরেকজন 
রেড বাটনে সে আবার তার পছন্দ সে আরেকটা দিয়ে দিতে পারছে তার মানে একটা প্রভিশন রাখা আছে ইভিএম মেশিনে এখন ওই যে বুট ডাকাতের কথা বললেন আজকালকের মানুষ গ্রামের মানুষরা একটা টিপ দিল দেওয়ার পরে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে বলে যে হ্যাঁ এই তো আপনার লাঙ্গল আইসা গেছে নাহলে নৌকা আসছে তানে সে আসছে হয়ে গেছে বুট তারপরে পাশে গিয়ে একজনে ওই ওইটা ক্যান্সেল করে রেড বাসন ক্যান্সেল করে দিয়ে দিচ্ছে তো এইসব নানান জটিলতার কারণে আমরা ভাবছি যে হ্যাঁ আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর চলে গেল দেশ আমাদের সকলের সেটা বললেন আজকে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি বিএনপি সব দল মিলেই আমরা দেশের কথা যদি ভাবি তাহলে আমরা ভারতের টিএইচ সেশনের মতো একজন চিফ ইলেকশন কমিশন দরকার আজকে দেখলাম যে ইসি একটা মিটিংয়ের আয়োজন করছেন সব পুরো যারা আগে তিন জন সিসি গেছেন এবং সব ইলেকশন প্রাপ্ত ইলেকশন কমিশন সবাইকে নিয়ে বসলেন বসার পরে আলোচনা হইলো ওনারা বললেন যে হ্যাঁ আপনারা ইন্ট্রোডিউস করছেন সিসিটিভি এই সিসিটিভি থাকুক এটা আমরা চাই আর ইভিএম নিয়ে অধিকাংশ বললেন যে ইভিএম দরকার নেই আবার কেউ কেউ বলছেন দরকার আছে কথা হচ্ছে যে এই সিসিটিভি আসার পরে গাইবান্দা নির্বাচনে এই এইটা যখনই আসলো আজকে দেখলাম তা আমাদের তত্ত্ব মাননীয় তত্ত্ব মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই যে সিসিটিভিটা এটা সেন্টারের বাইরে লাগান ভিতরে যখন লাগাবেন এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর্টিকেল ফোর্টি মৌলিক অধিকার একটা মানুষের তার পার্সোনাল বিষয়টা ফ্লাশ হয়ে যাচ্ছে সে কোনটাতে দিবে বুট কোটাতে না এই ভিতরে বুট কেন্দ্রের ভিতরে দিবেন কেন তাহলে বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এই যে নানান বিতর্ক আমরা সিসিটিভি থাকবে কি থাকবে না আমরা ইভিএম থাকবে কি থাকবে না এবং আমি মনে করি বর্তমান যে সিস্টেমের যে আমাদের ইলেকশন কমিশনের অবস্থান এটা কোন ভাইও বলেন যে জনবল এত নাই তিনশো আসনে নির্বাচন করার মতো পোলিং এজেন্ট প্রিসাইডিং অফিসার এবং অন্য অন্য প্রশাসনিক লোক নাই এই যে ডিসিএস পিসেপদের সাথে সেদিন মিটিং করবেন তাদের মধ্যেই মতবিরোধ হয়ে নানান কাহিনী হইল আপনারা দেখছেন এই সব কারণের জন্য আমি মনে করি যে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন আগাচ্ছে এতে একটা অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার জাতিকে দেওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার যদি না রাজনীতিক সমঝোতা না আসে সকল দলের রাজনীতিক দল যারা মেইন স্টেক তাদের মধ্যে একটা যদি রাজনৈতিক ঐক্যমতা আসে তাহলে সম্ভব আর না হলে ব্যালটও বলেন আর ইভিএম বলেন মেন বিহাইন্ড দ্য গান ইভিএমের পিছনে কে সে যে থাকবে তার কাছে পাসওয়ার্ড আপনার ফলাফল কি যা তা হওয়ার তাই হবে তো এই কারণে আমরা মনে করি যে এই যে গাইবান্দা একটা একটা গাইবান্দার একটা নির্বাচনে দেখা গেল যে সেইখানে নানান অনিয়ম ওনারা চিহ্নিত করলেন এখন তিন সদস্য কমিটি করছেন দুই দিন চলে গেছে তদন্ত কমিটি আসবে একটা রিপোর্ট দিবে ওই প্রশাসনের লোক তার জায়গায় থাকবে একজন থেকে ট্রান্সফার করে দিবে এই তো শেষ জি আতিক রহমান আতিক আপনার কাছে আমি আবার আসবো এস এম কামাল হোসেন যেটি আতিক রহমান আতিক বলছিলেন যে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না আবার নির্বাচন কমিশনের যে দোষ ত্রুটি বা দুর্বলতা যেগুলো তিনি তুলে ধরলেন আপনি কি মনে করেন যে রাজনৈতিক সমঝোতা হতে হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যে ধরনের সৌহার্দ ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত সেটি আমাদের আছে কিনা বাস্তবতা কি বলে আর গাইবান্ধার উপনির্বাচনটি কি কোনো উদাহরণ হতে পারে কিনা নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনার ধন্যবাদ দুজন বিজ্ঞ আলোচক আছে জনাব ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন এবং আতিক ভাই দুজনকে ধন্যবাদ জানাই দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানাই দেখেন গাইবান্ধার নির্বাচন নির্বাচন কমিশন বন্ধ করে দিয়েছে কারণ ওনরা অনেকগুলো কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখেছেন যে ভিতরে একজনের টিপ আর একজন দিয়ে দিচ্ছে অনুপ্রবেশকার অনুপ্রবেশকারীকে নিজেই হোক আর কি অনুপ্রবেশকারী তো নিচ্ছে দিয়ে দিচ্ছে এই লোকগুলো ঢোকার শুকার সুযোগ পাইছে কিভাবে প্রশাসনের সহযোগিতা হোক বা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ না থাকার কারণেই হোক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল না বলে এই লোকগুলো ঢুকেছে কিন্তু নির্বাচন পরিবেশ ভালো ছিল কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই কেউ কাউরে ঠেকাই নেই কেউ অস্ত্র ঠেকিয়ে বলে নেই যে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া যাবে না এই দৃশ্য এখানে তৈরি হয় নি আবার যে তদন্ত কমিটির কথা সবাই বললেন আমি একটি বহুল আলোচিত পত্রিকার নাম বলতে চাই না আজকে বের হয়েছে সেই পত্রিকা আমি দেখলাম কিছু প্রিসাইডিং অফিসার বলেছেন তদন্ত কমিটির কাছে যে আমার কেন্দ্রে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নেই ওইখানকার প্রেস ক্লাবের যিনি প্রেসিডেন্ট না কি জন্য নাম দেখলাম প্রথম হলো পত্রিকায় তিনি বলছেন আমরা অনেকগুলো কেন্দ্রে ঘুরেছি 
কোনো পক্ষ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ দেয়নি তারপরেও ধরে নিলাম যে কিছু কেন্দ্রে অনিয়ম হতে পারে আমি অস্বীকার করি না কারণ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ না থাকলে যদি বাধা না থাকে তাহলে সেখানে যিনি শক্তিশালী প্রার্থী তিনার লোকজন কিছু অনিয়ম করবে এটা এই সাবকন্টিনেন্টে হয় আমি এটার পক্ষে না কিন্তু এটা হয় নির্বাচন কমিশন গোটা নির্বাচন বন্ধ করে দিয়েছেন তাহলে পার্থক্য কোথায় এই নির্বাচনের কমিশনের স্বাধীন সত্তা আছে কখন ভাই যেটা বললেন যে সব আমলেই নির্বাচনে দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে কিন্তু সেই সময় নির্বাচন কমিশনের কোন স্বাধীন সক্রিয়তা ছিল না আমি আজকে দেখলাম বিচ সাবেক নির প্রধান নির্বাচন কমিশনদের ডেকেছেন শ্রদ্ধা রেখেই বলছি বিচারপতি আব্দুর রফ সাহেব উনি একজন বিজ্ঞ লোক ফরেস্টগার লোক উনি বললেন কিন্তু উনি বলেন নেই যে আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম আমাদের বিবেক কোথায় গেছেন যাদের কাছে আমরা শিখব উনি কিন্তু বলেন নেই কারণ দুই হাজার দুঃখিত একানব্বই সালের পরে চুরানব্বই সালে সম্ভবত চুরানব্বই সালে মাগ্রতে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে গোটা জানে এবং সেদিনকে কিন্তু জাতীয় সংসদ সদস্যরা নির্বাচন কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক হিসাবে ঢুকতে পারত মন্ত্রীরাও ঢুকতে পারত সেদিনকে বিএনপির মন্ত্রীরাও ছিল এবং আওয়ামী লীগের জাতীয় সংসদ সদস্য ছিল আমি একজন কর্মী হিসাবে সেদিন মাগ্রে উপস্থিত ছিলাম আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের জাতীয় সংসদ সদস্যরা আধা কিলো থেকে কেন্দ্রে থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল কারণ বেঞ্চ দিয়ে বেঞ্চে বসেছিল ছাত্রদল যুবদলের কর্মীরা ঢুকতে পারেনি এবং প্রধান নির্বাচন কমিশন সেদিন ওই এলাকায় ছিল উনি হেলিকপ্টার আসলেন একটা কেন্দ্রে বন্ধ করতে পারলেন না উনি যখন আজকে জাতিকে সবক দেয় তখন আমাদের কাছে কষ্ট লাগে ওনাদের মতো যদি হ্যাঁ উনি বলতেন যে ভাই আমি পারি নেই আজকের নির্বাচন কমিশন পেরেছেন এদেরকে ধন্যবাদ জানাই তো অতীতে কোনো নির্বাচন কমিশন এটা পারেনি এই আমলে হয় আপনি দেখেছেন এই গ্রিন রোডে আজকের বিরোধী দলের নেত্রী প্রধান আজকের প্রধানমন্ত্রী সেদিনকের বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর থেকে ইলেকশন করেছিলেন এখন জিতেছিলেন ওই নির্বাচন এলাকায় উপনির্বাচন হয়েছিল সেখানে আজকের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে গ্রিন রোড একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়েছে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে যুবদলের একজন কর্মী গুলি করলেন একজন রিক্সাচালক মারা গেলেন ওই কেন্দ্রে ধা পাল্টা ধলো কিন্তু কেন্দ্র বন্ধ হয়নি আমি যদি বলি আপনি আসেন তেজগান নির্বাচন দুই হাজার তিন অথবা চার মেজর মান্নান সাহেব চারে চার হ্যাঁ চারে আমাদের খোকন বাইদের এলাকায় বাড়ি হ্যাঁ ওই বেল্টে বাড়ি আর কি তা তিনি ওইখানে নির্বাচন করেছেন মানে উনি ছিলেন উনি পরে বি চৌধুরীর সাথে বিকল্প ধারায় চলে গেলেন উনি নির্বাচন করেছিলেন সেখানে ফালু সাহেবকে নির্বাচিত ঘোষণা করলেন বি চৌধুরীকে পাশে রেখে সাংবাদিক সম্মেলন করে বললেন যে মাগুরের নির্বাচন কাহার মেনে ওই নির্বাচন একটি কেন্দ্রকে বন্ধ করেনি বরং প্রধান নির্বাচন কম ভারপ্রাপ্ত সিইসি সেদিন ছিল প্রধান নির্বাচন কমিশন মানে ছুটি তথবা বাইরে ছিল আমি একটা পত্রিকায় দেখেছি যে ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন দুঃখ করে বলল যে হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা তাও সরকার করলেন হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু একা নির্বাচন কমিশন একটি নির্বাচন ভালো করতে পারে না সুষ্ঠু করতে পারে না তা যদি আমরা রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে সহযোগিতা না করি আর ভাই যেটা বলেন গাইবান্ধা নির্বাচনে কিন্তু ডিসি দায়িত্বে ছিলেন না রিটার্নিং কর্মকর্তা একজন দায়িত্বে ছিলেন আপনি জানেন কখন বইতে ইনফরমেশন গ্যাপ আছে আমি ইঞ্জিনিয়ার বলছি ইঞ্জিনিয়ার না গাইবান্ধা নির্বাচন রিটার্নিং কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ারটা হ্যাঁ পার্লামেন্ট জাতীয় নির্বাচনে কিন্তু ডিসিরা থাকে দায়িত্ব আমি এটা অসুখ কিন্তু এই নির্বাচনে কিন্তু আমি কমিশনের পয়েন্ট তুলে ধরি না ওইটা ঠিক আছে আপনি যা বলছেন একশো আঠারো থেকে একশো ছাব্বিশে সুস্পষ্টভাবে নির্বাচন কমিশনের কি কি করণীয় আপনি ডিসিকে লোকবলের সংকট ছিল এরপরও আপনাদের আমলে দেড়শো জন ছাত্র দলের ক্যাডারে নিয়োগ দিয়েছিলেন এই সরকার তাদের চাকরি কেন তারা কিন্তু আছে এবং তারাই রিটার্নিং কর্মকর্তা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমি সিটি কর্মকর্তা হ্যাঁ নির্বাচন কর্মকর্তা হচ্ছে পৌরসভার নির্বাচনে হচ্ছে আমি তো বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনের কাজে যাই তারাই হচ্ছে হ্যাঁ নির্বাচন তারা চেষ্টা করছে 
এখানেও রিটার্নিং কর্মকর্তা ছিল আমি মনে করি নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে সহযোগিতা করবে এখন আমি বললাম নির্বাচন হতে দেব না খোকন ভাই বলল নির্বাচন হবে জনগণ তখন ভোট কেন্দ্রে যাবে না এবং খোকন ভাই কিংবা জাতীয় পার্টি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেই কেন্দ্রে ভোটার বিএনপির সমর্থকরা ভোটার যাবে না জাতীয় পার্টির সমর্থকরা ভোট কেন্দ্রে যাবে না সাধারণ মানুষও যারা নৌকা অথবা অন্য প্রতীকে ভোট দিতে চায় তারাও যাবে না কারণ একটা সংঘাত হতে পারে খালি পার্টি যান লোকগুলো ভোট কেন্দ্রে যাইতে পারে যার ফলে ভোটের রেশিও কমে যায় এবং অন্য প্রার্থীর প্রতীকে কোনো ভোট পড়ে না যদি সবাই ভোট কেন্দ্রে যায় ভোট যদি উৎসবমুখর পরিবেশে করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষও ভোট কেন্দ্রে যায় এবং ভোটটা নির্বাচন কমিশনকে করার ক্ষেত্রে ভালোভাবে করার ক্ষেত্রে সেইখানে সহযোগিতা হয় এখন আমরা যখন নেগেটিভ কথা বলবো যে নির্বাচন প্রতিরোধ করার নামে যাব বা কি কয় মানে নিয়ম রক্ষার জন্য নির্বাচনে যাব তাহলে তো সেই নির্বাচনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না এস এম কামাল হোসেন আমরা একটা বিরতি নেব বিরতির পরে আবার আসব দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরব শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন যেটি আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে একটি আতিকুর রহমান আতিক যেটি বলছিলেন রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বিএনপি আন্দোলন কর্মসূচি পরে কি হবে আমাদের কামাল সাহেব যেটা বললেন ওনার সঙ্গে আমি একটু ডিফার করি অর্থমন্ত হল যে উনি বলছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা কর্মকর্তাদের ব্যর্থ হইতে পারে ভোট কারচুপির জন্য আর নতুবা শক্তিশীল প্রতিপক্ষ না থাকাতে এই সুযোগে কিন্তু এটা হয় আমার কথা হলো যে আমার সিম্পল নাম ঠিক আছে কারণ অন্য কেউ নাই আপনি ঘরে চুরি করবেন নাকি আপনি ঘরে কেউ নাই চুরি করবেন নাকি আপনি হ্যাঁ তাই ধরছে আর উনি যে এইসব বলছেন যে এগুলো আমি বুঝতে না কেন বলছেন উনি উনাদের ইতিহাস গ্রন্থ অত্যন্ত কল্লকতরক ফাঁকা মাঠে গোল হ্যাঁ তাও চুরি করে গোল দেয় যা আছে তাই দাও না তা দেবো না আর যে উনি বলছেন যে এটা দিন বি চার পার্সেন্ট বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন ক্যাম্পেইন করতে আসছিলেন এই কারণ বাজারে এই কারণ বাজারের সামনে দিয়ে সময় হোটেল ফোটানোর সামনে তার হাজার হাজার লোক এর মধ্যে তার কি সন্তান ছিল তার সরকারি দল সন্তান ছিল তার গাড়ি ভাঙচুর করছে শুধু বাড়ি ভাঙচুর করে নাই আঘাত হয়েছে মানে আর যারা গাড়ি ছিল ওরা অনেক আহত হয়েছে উনি যে এক্সাম্পল দিয়েছে যে এগুলো এগুলো বলে দেন এগুলো চিন্তি ওনার উনার এগুলো মনেই করেন এগুলো মনে করেন নর্মালি উনি অনেক জনসভায় ইভেন গাজীপুরের জনসভায় হতে দেবে না দেখে বেগম খালের জনসভা করতে দেবে না এই ইলাম লীগ তারা নাকি বলছে যে এখন এই সমঝোতা আপনি ধরেন গাই গাইবান্ধা না ইলেকশন গাইবান্ধা গাইবান্ধা শুধু এক্সাম্পল হলো দেখি এই সরকার এই সরকার গত চোদ্দ বছর কেমন ক্ষমতা আছে হ্যাঁ এই যে একটা এক্সাম্পল আমরা পাচ্ছি এটা এখান থেকে রেজিস্ট হলো এই এই এইভাবেই তারা ক্ষমতা আসছে হ্যাঁ আর ওখানে আপনার ধরেন আপনার এই এজেন্টদেরকে তারা কী করে দু তিন দিন আগের থেকে মামলায় ডিবির লোক নামায় আমি আমার যেটা আঠারো তারিখ অভিজ্ঞতা থেকে একটা থানা যা পুলিশ অফিসার আছে একটা জেলার একটা ডিবির সি অফিসার আছে আমার আঠারো তারিখ ইলেকশনের সময় প্রতিদিনই ডিবি নামছে দশ পনেরো দিন করে শুধু আমার একসঙ্গে নাম বিভিন্ন থানায় নামছে কমপক্ষে পাঁচ সাতশো ডিবি তো ডিবি বাইলে কোথায় পরে কি আমি বললাম যে এই ওসি সাহেব কেন অ্যারেস্ট করলেন এদেরকে ইলেকশন দু দিন আগে অ্যারেস্ট নিয়ে অ্যারেস্ট কয়েছে আমি করি ডিবি করছে আজ ঠিক আছে ডিবি ওসি সাহেব গেল এই আপনি কেন করলেন এদেরকে অ্যারেস্ট করলেন কেন আমার লিডার এরা আসেন বলে গেছেন কয়েছে আমার ডিবিতে আপনি কত তিন দিন আপনার এলাকায় যায়নি বলেন কি তো আমি আপনার টেলিফোন থাকেন ওসি টেলিফোন করলেন তাই এই ডিবি ওসি আমার আর টেলিফোন আছে গত তিন দিন আমার দিন পাঁচ দিন এলাকায় ডিবি তিন দিন আসেনি তিন দিন কমপক্ষে একশো দশ লোক অ্যারেস্ট করছে ডিবি অ্যারেস্ট করছে ওরা কারা ওই আমি বলতে পারি না স্যার হ্যাঁ তারা এনে দিছে আমি রাখছি হ্যাঁ আসলে পুলিশ একটা আর ছাত্রলীগ যুবলীগ সব ডিবি হয়েছে সব ডিবি ড্রেস পরে হয়েছে সারা বাংলাদেশে তারা কলেসিভলি কাজ করলো আমার নির্বাচন কাম বলছে সব জায়গায় একই অবস্থা সারা বাংলাদেশ একই কাজ করছে তারা এই ভোট কাজ্যবিতে আমাদের পুলিশ অফিসাররা ওদের থেকে ওই ছাত্র যুবলীগের ড্রেস পরেলো ঠিক আছে ড্রেস পরেলো মানে আমার বললাম আমার এলাকাতে কীভাবে অ্যারেস্ট করলো সব ডিবি নামছে ডিবি নামছে ডিবি পাওয়া তো ডিবি কোথায় এই ডিবি অফিসের তিন ওই সে বললো তিন দিন আমি যাইনি আমার আপনার কোনো লোক করলো যায়নি এখন এই তো আপনি ধরেন আপনি আসলে কি সমঝোতা কী করবেন আপনি 
এই যে ইলেকশন কমিশন তার দরকার এত চ্যালেঞ্জ কেন তাদের আপনি ধরেন ঠিক আছে আপনি প্রেসু চিন্তা করেন না জন জনমত চিন্তা করেন গোপন জনমত নেন না কটা লোক চাই বিয়ে বাপদাদ না আওয়ামী লীগ চাইছি দিতে হবে এবং কতটা কেন আসলে তা না আওয়ামী লীগেরও দৃষ্টি হলে আট হাজার কোটি টাকা লাগবে সেখান থেকে ভাগ পাবে তার কন্ট্রাক্টার থাকবে আর সিইসির যারা আছে না হ্যাঁ তারাও কিন্তু ওই ওইখানে ওই টাকাটা আট হাজার কোটি টাকা এটার প্রজেক্ট তারা মানো করে রিটায়ারমেন্টের পরে যে একটা চাকরি হলে প্রজেক্ট দেখেন আগে তো আগে ইলেকশন কমিশন মধ্যে অভিযোগ আসছিল ইভি দুর্নীতি কথা অভিযোগ আসছিল তদন্ত করবে তদন্ত বন্ধ করে দিল তদন্ত হল না কিন্তু আগে ইলেকশন কমিশন তো ইভি এফ কেতা কিনে নিয়ে পত্রপত্রিক আসছিল আমি যেম নট রং রাইট এই ওই টাকাটা তার তার দরকার হাতে কুড়ি টাকা লুটপাট ভোট যাই ওটা কেন টাকাটা লুটপাট হবে হ্যাঁ আর হোয়াট ফর আমি তো লয় হিসেবে বলছি আমরা ইলেকশন কমিশন ইলেকশনের যদি নির্বাচনের দিন যদি কোনো কারচুপি হয় যদি র রব রুলস ভায়োলেশন দেওয়া মামলা করতে পারি আমরা ঠিক আছে এখন ইভিএম সিস্টেমটা হলো কি ঝাড়ে নাকি আর যদি আপনার ঠিক হয়ে যায় কোনো রেকর্ড নাই মামলা করার সুযোগও নেই ইরিগুলির সুযোগও নেই আপনার হ্যাঁ এবং এই যেগুলো হাইকোর্টে মনে হয় এখন সব জায়গায় কোর্ট কাছে আবার একই রকম মনে করছে না এটা তো কিছু নাই তো আপনার প্রমাণ কী দেখাবেন আপনি ওখানে তো ডবল বোর্ড জাল বোর্ড ঠিক আছে আমার ব্যালট পেপারের সঙ্গে ইয়ে মুহূর্তে সই নাই প্রেসিডেন্ট অফিসার যারা ছিঁড়া ঢুকাইছে দেখাতে পারতেছি কিছু দেখাতে পারছি না আমরা মানে প্র মানে এক মানে তারা হয়ে গেল দেরি দ্য হোল স্কিম আওয়ামী লীগ আসলে বুঝছেন না আওয়ামী লীগ নির্বাচন আসলেই এত দীর্ঘ দীর্ঘ জায়গায় ষড়যন্ত্র করে লাস্ট হাইকোর্ট রিমেম্বার দু হাজার ষোলো আঠারোশো ইলেকশনের আগে দু হাজার ষোলো সাল থেকে তারা শুরু করছে আমার এলাকাতে বিভিন্ন আমি বলছি সারা বাংলাদেশে একই কাজ করছে যে বলতেছে ভাই পুলিশ আসছে এখানে পুলিশে বলতেছে প্রত্যেক এলাকা যায় প্রত্যেক যায় যায় বলতে আচ্ছা আঠারোশো ইলেকশনের সময় এখানে এজেন্ট থাকতে পারে কি আপনারা হ্যাঁ ঠিক আছে তাদের লিস্ট করে আসলে পরবর্তী দেখা গেলো এদের সবাই মামলা দিল আমার ওই আঠারো সাল থেকে যে লিস্টটা করছে না সবাই আমার আট হাজার লোকে মামলা দিল আঠারো সালের ইলেকশনের আগে আট হাজার লোকে মামলা দিল এবং আওয়ামী লীগ এবং পুলিশ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কলেজ সিবলিশ দিল সঙ্গে জুডিশিয়ারিও আছে আবার কারণ জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারিও আছে তার জামিন জামিন দেবে না তাহলে ইলেকশনের সময় লোক জেলে এবং তারা মোর অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে এখন আরও আরও মোর অ্যাগ্রেসিভ যত তাদের জনপ্রিয়তা কমতেছে ত তারা জাল জালে এতে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে দেখেন আমি সিম্পল আপনি আমি একটা এই যে কিছু দিন আগে মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত হলো হ্যাঁ ভোটার ন্যাশনাল আইডি কার্ড এন আইডি এন আইডি করবে কি সরস্বমন্ত্রী করবে এটা কি কনস্টিটিউশন আছে অ্যালাও করে কনস্টিটিউশন অ্যালাও করে আপনার এটি হলো নির্বাচন এটা হলো কি এন আইডি কার্ড কোথ থেকে আসছে প্রথম হলো ভোটার আইডি কার্ড বাইর হলো নাকি তথ্য সংগ্রহ করে ভোটার আইডি কার্ড হলো এবং এটা সেখান থেকে পরবর্তী এটাকে বহুবিধ ব্যবহারের জন্য তারা করলো এটাকে এন আইডি নাম এর নামকরণ করলো মানে নির্বাচন কমিশন দেখতে চেয়ে এটা ভোটার আইডি কার্ডটা এখন তারা সব পদকটা নিয়ে গেল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় এখন পুলিশ ঠিক করবে আপনি কি ভোটার করবে কি করবে না এক আর দিস নিশ্চয় এটাও কনস্টিটিউশনের ভায়োলেশন আর্টিকেল আপনি ধরেন আর্টিকেল ওয়ান নাইনটিনটা ক্লিয়ার ভায়োলেশন তারা সংবিধান পড়ে না তার সংবিধান একটা মন্ত্রিসভায় এত এত লয়ার আছে আমি পড়ছি একটু আপনি মানে যাদের জানার জন্য নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব আর্টিকেল ওয়ান নাইনটিন দা কলেজ ওয়ান রাষ্ট্রপতি পদের বা সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা সংসদ নির্বাচন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান কমা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন উপর ন্যস্ত থাকিবে নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইন অনুযায়ী এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আপনি কি করেন আজকে তারা বলতেছে যে এখানে আইডি কার্ডের কথা লেখা আছে হ্যাঁ না না আইডি কার্ড না আমি তো আমার ভোটার আইডি কার্ড এন আইডি কার্ডের কথা লেখা আছে এখানে আমি বলছি এটা এন আইডি কার্ড যেটা করেছে বা আপনি ফলো করছেন না তো প্রথম করছে ভোটার আইডি কার্ড করছিল বটে বহুবিধ ব্যবহারের জন্য এটাকে এন আইডি কার্ড করছে এখন তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্ড ভিন্ন করো ভিন্ন করেন আপনার ধর্ম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করেন যেখানে সরকার করুককে কিন্তু আমার ভোটার ভোটার আইডি কার্ডটা যেটা দিয়ে বলছে যে ইভিএম টিভিএম চালাবেন আপনি বলছেন বা যেটা করতে চান যেটা ষড়যন্ত্র করতে চান এখানে আবার কমিশন ভাইল করেন আপনি নির্বাচন কমিশন ক্ষমতা থাকে বলছে যদি যাদের আঠারো বছর বয়স হয়ে যাবে আঠারো বছর ভোটার হওয়ার যুক্ত হবে তাদের লিস্টটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে আনবে নির্বাচন কমিশন নিয়ে আনবে সো উইল প্রিপেয়ার দ্যাট ওয়ান দ্যাট ইজ দ্য লিস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় তাদের এত আইনজীবী মন্ত্রিপরিষদে আমি জানি না কনস্টিটিউশন তারা কি অপেক্ষা করছে নাকি ইচ্ছে করি পারপোসে তারা ইন্টেনশনালি তারা এরা এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ন
আপনি যেমন ধরেন আমি আবার প্রায় বলি কথাটা আমলি কিছু ল মেনটেন ডবল স্ট্যান্ডার্ড তারা যা বলে তারা বিশ্বাস করে না তারা গণ বিশ্বাস করে না ধারণ করার ক্ষমতা থাকলে আমি ক্ষমতা বিশ্বাস করে না স্বাধীনতার পরেও চুয়াত্তর সালে কিন্তু একদল করেছিল তারা বাক্সাল করেছিল সকল তারা বন্ধ করে দিল যারা দু বছর তিন মাসের জায়গায় দু বছর ক্ষমতা ছিল ক্ষমতা ছিল জেনারেল মহিন পালাই গেছে দেশ থেকে এখন আমেরিকা কিছু করছে আমি সবাই সবারটাই ভালো বলবে কিন্তু যদি আবার উনি একটা কথা বলছেন যে হ্যাঁ সার্বজনীন কথা আমরা বলতে চাই সার্বজনীন কথা যদি বলি সব মিলে দেখেন এই যে রাজনীতি সমঝোতা ছাড়া কোনো যে ভালো ফল আসে না তার একটা প্রমাণ হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দ সালের এই এই বিএনপি জামা ছহ অনেক আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে জ্বালা পোড়াও অনেক কিছু সারা দেশবাসী জিম্মি ছিল কিন্তু অনুষাইট দিন পরে তারপরে কি হলো সেই সময় আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমরা একটা নিয়ম রক্ষার্থে নির্বাচন করে আসেন এবং বিএনপি কে সেই সময় দিতে চাইলেন আমি একটা ফ্যাক্ট বলি এবং সেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ এই এইটা বলার পরেও বিএনপি কিন্তু সেই নির্বাচনে আসে নাই এইটা কিন্তু তার রাজনীতিক দূরদর্শিকিতা এবং তার স্ট্যান্ডটা সেই সময় যদি ওনারা নির্বাচনে আসতো তাহলে আজকে চোদ্দ সাল থেকে এই তেইশ সাল পর্যন্ত আজকে বিএনপি বিরোধী দল বা এইভাবে থাকতো না আমার মনে হয় আমার ধারণা কিন্তু ঘটনা হচ্ছে হ্যাঁ বিএনপি দোষারোপ করবে আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগ দোষারোপ করবে বিএনপিকে বা আমাদের জাতীয় পার্টি করবে জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে করবে এগুলো আমরা রাজনৈতিক স্ট্যান্ড নিয়ে আমরা কথা বলে লাভ নেই কিছু ফ্যাক্ট জিনিসে যেতে হবে যেটা হচ্ছে এই যে ইলেকশনের সময় নির্বাচন কমিশন তারা কি করে প্রত্যেকটা বহু ইয়েতে নির্বাচনী এলাকায় এবং তা সেখানে তারা রিটার্নিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসার যারাই নিয়োগ হয় এরা আস্থাভাজন লোক থাকে এবং এদেরকে আগের থেকেই মানে একটা ইন্ডিকেশন দেওয়া থাকে লিস্ট লিস্ট করে আচ্ছা আমি একদম উদাহরণস্বরূপ আমি বলি জি আমি দুই দুই সালে আমি সিলেট তিন আসনের উপনির্বাচন করলাম এমপি ইলেকশন সেইখানে আমার আমার তিনটা উপজেলা দক্ষিণ সুরমা ফেঞ্চুগঞ্জ বালাগঞ্জ তিনোটা উপজেলায় এই যে যারা আমাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অসি সাহেবরা আছেন ওনারা একটা তালিকা করলেন যে কারা বললেন প্রতি ইউনিয়ন থেকে যে জাতীয় পার্টির ইউনিয়ন কমিটি কারা এগুলো সাবমিট করার জন্য এখন অনেক নেতাকর্মীরা বলে তাহলে তো ওনার লিস্ট দিলে তো ধরে নিতে পারে কি অবস্থা আল্লাহ জানে বলেন না তালিকা আমরা দেখতে চাই কারা কি আছে যাই হোক একটু আগে উনি বললেন ইলেকশনের পনেরো দিন আগে থেকে শুরু হয়ে গেল সাদা পোশাকদারির লোক বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া আমার যে মেন মেন যে এজেন্ট মেন মেন যে লোকগুলো সেইগুলোর বাড়িতে বাড়িতে এখন যাদেরকে নিয়ে আমি ইলেকশন করব আমার পার্টির যারা ভোট কেন্দ্রে যাবে এজেন্ট আমার পক্ষে এরা পলাইছে যে এই আমার ডিবি ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমার বিরুদ্ধে যাইয়া বলতেছে কেস আছে মামলা আছে তো এখন এইসব বিষয় নিয়ে আমি দুইটা দুইটা থানার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা এবং বালাগঞ্জ উপজেলার দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমার পার্টির মহাসচিব প্রয়াত জিয়াউদ্দিন বাবলু সাহেব সহ নির্বাচন কমিশনে গিয়ে আমরা একটা ইভিডেন সব কাগজপত্র সহ একটা কমপ্লেন করলাম যে আপনারা নির্বাচন কমিশন এটা দেখেন ওনারা করলেন কি এইসব গ্রহণ করে সিলেটের জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠাই দিলেন দিয়ে বললেন যে ডিসি সাহেব দিয়ে বললেন এটা দেখেন ডিসি সাহেব বললো কি আমাদের পক্ষে আমাদের ডাকলেন আর ওই পক্ষে ওসি সাহেব দুজন আইনে করলেন কি যা বলবো যা ওই যে হয়েছে আপনারা এখন কি করবেন করেন মিলে মিল মিল হয়ে যাক ওনারা ওসি সাহেবরা বললেন আমরা আর এরকম অনিয়ম হবে না আমরা সরি এই সেই কয়া ওনারা জাগার মাল জাগাই থাকলো এবং ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো ইলেকশন কমিশনে আমার সিলেট তিন আসনের একজন প্রার্থী হয়েছে আওয়ামী লীগের অনেক যোগ্য প্রার্থী আছে তাদেরকে বাদ দিয়া প্রবাসী একজন লোক যে ব্রিটিশ পাসপোর্টদারি এবং কনস্টিটিউশন লেখা আছে আপনার যে বিদেশি পাসপোর্টদারি 
বাংলাদেশে কিন্তু আইসা নির্বাচন করতে পারবে না আগে তার পাসপোর্ট সারেন্ডার করে সে বা বিদেশি নাগরিক না প্রমাণ করে আসতে হবে সেইটা নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনে গেলাম আমরা আইনগত পদক্ষেপ নিয়ে বললাম এটা দেখেন নির্বাচন কমিশন নির্বাক এবং নির্বাচন কমিশন এটারে বহাল রাখে এই হল কাহিনী যে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে আমরা কি পরিত্রাণ পাবো সেই জন্য এই যে নির্বাচন কমিশন গাইবান্দা দিয়ে যে ওনারা চাচ্ছে যে ভোটারদের মধ্যে একটা আস্থা ফিরে আনার জন্য অনেকে বলতেছে এটা আসলে এইটাকে স্ট্যান্ড করতেছে ওনারা যে এইটা দিয়ে দেখাইতে চায় যে আগামী নির্বাচনে আমরা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করব সেইটা নিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে লাস্ট কথা হচ্ছে ভালো কথা আমরা দেখি অবজারভেশন করি কিন্তু রাজনৈতিক দলের আস্থা বিএনপি অন্য অন্য দল জাতীয় পার্টি সবাই যদি ইলেকশনে আসে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ওই আবার রাজনৈতিক সমঝোতা প্রয়োজন जघन्यतम हत्यान बैठक कर प्रधानमंत्री बिोधी दल नेत्री के हत्या करार जो तेरिटी ग्रेनेट निक्षेप कर नारी नेत्री आई बी रहमान सह बस जन आवम लीगर नेता कर्मी निहत हो बिोधी दल नेत्री गणतंत्र कथा बोलें संसदे दाड़े कथा बोलते चेल कथा बोलते दे बर संसद नेत्री नेत्री উপহাস করেছিলেন ওনাকে আবার মারবে কে ভ্যানিটি ব্যাক করে গ্রেনেট নিয়ে গিয়েছিলেন জজমিয়ার নাটক সাজিয়েছিলেন গোটা জাতি নিন্দা জানিয়েছিলেন একুশবার শেখ হাসিনাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে দুই হাজার এক সালে পহেলা অক্টোবর থেকে দশই অক্টোবর আপনার টেলি পত্রিকার পাতাগুলো বাইর করেন সারা বাংলাদেশে পঁচিশে মার্চ রাতে পা খানাদার বাহিনী যেমন সাস লাইট অপারেশন শুরু করেছিল ঠিক সেইভাবে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসীরা সারা বাংলাদেশে সংখ্যালু এবং আওয়ামী লীগ নিধনের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সারা বাংলাদেশে শত শত বাড়ি লুটপাট গ্রাম লুট করেছিল মেয়েরা ধর্ষিত হয়েছিল পাক আনাদার বাহিনী যা করেছিল উনি বললেন যে বঙ্গবন্ধুর কথা বললেন যে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে জাতীয় দল গঠন করেছে এবং সংসদের অনুমতি সংসদে পাস করিয়া কিন্তু ওনার নেতা জিয়া রহমান উনিশশো সালের নভেম্বরের রাষ্ট্রপতি সামরিক আইন প্রশাসক সায়েমের মাধ্যমে উনি সে মানে ক্ষমতা উনিশশো নির্বাচনে জিয়া রহমান উনত্রিশে নভেম্বর উনিশশো ছিয়াত্তর সাল সেনা প্রধান এবং উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদ গ্রহণ করলেন সায়েম সাহেবের কাছ থেকে জোর করে পরবর্তীতে সাতাত্তর সালে একুশ সাপ্রের বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদ থেকে বাধ্য করে এবং কথিত আছে রাতের অন্ধকারে সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে পিস্তল ঠেকিয়ে জিয়া রহমান ক্ষমতা দখল করেছিলেন লিখে নিয়েছিলেন সেই জিয়া রহমান উনি গণতন্ত্রের কথা বলেন উনি সামরিক বাহিনী অ্যাক্ট দুইশো বিরানব্বই দুইশো তিরানব্বই ব্রেক করেছিলেন কারণ সেনাবাহিনীতে আসে সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না জিয়া রহমান যে রাষ্ট্রপতি হলেন সামরিক বাহিনীর প্রধান থেকে কে বানিয়েছেন কে শপথ করিয়েছেন কোন সংবিধানের বলে কোন জনগণের রায় উনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করলেন হা না ভোট দিলেন এবং সেনাবাহিনীর এক দুইশো বিরানব্বই দুইশো তিরানব্বই এক ভঙ্গ করলেন পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর মধ্যে যখন কথা উঠলেন তখন উনি ব্যাগ ডেটে যে ইরশাদ সাহেবকে সেনাবাহিনীর প্রধান করলেন এবং উনি একটি হা না ভোট নির্বাচন করলেন আটানব্বই পয়েন্ট এইট পারসেন্ট হা ভোটে ভোট দেখালেন ডিসিএসপি সাহেবরা সামরিক বেসামরিক আমলারা লোক ভোট কেন্দ্রে যায়নি তো ভোট উনরা গণতন্ত্রের কথা বলেন উনার নেত্রী ছিয়ানব্বই সালে একটা ভোটারবিহীন নির্বাচন করলেন জনগণ এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ দিলেন 
বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বিরোধী দলের চেয়ারে বসলেন জনগণ বললে মানেন না উনি বলেন শিশু আর পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ লোক না বাংলাদেশের জনগণ বলল যে নিরপেক্ষ লোক আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানতে হবে উনি বললেন মানি না উনরা বলতে পারেন যে বেগম খালেদা জিয়া আইন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছেন এগারোই মার্চ রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক করে বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বাতিল সম্ভব না উনি সেই নির্বাচন বহাল রেখে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু জনগণের তোপের মুখে রাতের বেলা আপনি সাংবাদিক হিসেবে জানেন আইন পাশ করে পরের দিন মাথা নত করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন গণতন্ত্রকে কারা হত্যা করেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে ভোট চোর ভোট ডাকার তারা যখন সমালোচনা করেন তখন মানুষ হাসে উনি বললেন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ জনগণের সাথে মিথ্যা কথা বলে না উনার নেতা মির্জা ফখরুল বললেন খালেদা জিয়া পদ্মা সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেছেন তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী নাজমুল হুদা বললেন এটা ভুয়া মিথ্যা কথা এবং কোনো সাংবাদিক কোনো রকম বাইর করতে পারেন নাই উনি বললেন উনার নেতা মির্জা ফখরুল বললেন পাকিস্তান আমলে ভালো ছিল যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন বলছে পাকিস্তান একটি ডেঞ্জারাস জাতি দেশ আর সেই দেশকে মির্জা ফখরুল বলছে পাকিস্তান আমলে বাং অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে ভালো ছিল মির্জা ফখরুলের মুখে কার ভাষা যারা পাকিস্তান রাখতে চেয়েছিল সেই গুলাম আজম মতি আর রহমান নিজামি পরাজিত মুসলিম লেগাররা যারা সেদিন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তাদের ভাষা হচ্ছে মির্জা ফখরুলের মুখে পাকিস্তান আমলে যে পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ রাজকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করছেন জি যে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা বলছেন যে আমাকে বাংলাদেশ বানিয়ে দে যে পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি আজকে দুই বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম সেই পাকিস্তানের কথা বলছেন আপনি দেখেছেন যে উনরা মানবতার কথা বলে উনরা আর আর দুইটি তিরিশ সেকেন্ড সময় দেয় উনরা এমন মিথ্যে কথা বলেন যে দেশের ভাববর্তী ক্ষুণ্ণ হয় অমিত শাহর ফোন বললেন বেগম খালেদা জাকে ফোন করেছেন খোঁজ খবর নিয়েছেন অমিত শাহ বললেন এটা আমি ফোন করি নাই একটা দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রধান তিনি একটি বিদেশি অন্য দেশের একটি দলের প্রধানের সম্পর্কে নিজের কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্য মিথ্যা কথা দিচ্ছেন সিনেটে ছয়জন সিনেটারের বিবৃতি মিথ্যা জাল সিগনেচার করে পাঠালেন আমেরিকার মতো দেশ সেখানে সিনেটাররা নিন্দা জানালেন এই হচ্ছে বিএনপি সেই বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করেন আমার ওই ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন আওয়ামী লীগ যা বলে তা করে আমি এক তিরিশ সেকেন্ডে শেষ করছি আওয়ামী লীগের প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উন্ডা বলেছিলেন অনেকে বলেছিলেন বিশ লক্ষ লোক মারা যাবে শেখ হাসিনা বলছেন আল্লাহ রহমত একটি লোক না খেয়ে মারা যাবে না বলেছিলেন ভ্যাকসিন পাবে না সংসদে দাঁড়িয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে দুই হাজার বাইশের মার্চ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের আশি পার্সেন্ট লোক ভ্যাকসিন পাবে আল্লাহ রহমতে ভ্যাকসিন পেয়েছেন আপনি জানেন উন্ডা বলেছিলেন পদ্মা সেতু হবে না বিআলের জন বুদ্ধিজীবী আমি নাম ধরে বলতে পারি তারা বলছেন শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু করতে পারবে না শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু করেছেন সংকট মোকাবেলায় শুধু বাংলাদেশে না বিশ্বের এক নম্বর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সংকট মোকাবেলায় শেখ হাসিনা একটা বিরতি নেব বিরতির পর আবার আসবো দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছে আর একটা বিরতি ফিরবো শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় ব্যাস্টার মাহবুদ্দিন খোকন আমরা যেটি আলোচনা করছিলাম নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির আন্দোলন নাকি আন্দোলনের পরে নির্বাচন সেটা পরে আসছি উনি তো অনেক কোনো কথা বললেন আপনি জি তা আমি কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারছি না জনগণ বুঝতে কিনা আমার সন্দেহ তো আমি শুধু বলতে চাই তার বক্তব্যটা বেশিরভাগ অপ্রাসঙ্গিক ইংরেজিতে বলে ইরিলেভেন্ট সবগুলো প্রাসঙ্গিক সবগুলোই সত্য ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি আমি মিথ্যে কথা বলি রাজনীতি ছাড়িয়ে দেবো যা যা বলছি উনি কথা বলেন না উনি কি করছে না করছে সেটা অতীতে আওয়ামী লীগ কি করছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছে এবং 
সত্য মানে কথা বলেন না আচ্ছা আমি আপনার একটা প্রশ্ন করি আচ্ছা না আপনি প্রশ্ন এক সেকেন্ডে ওনাকে বলেন আপনি বলেন প্রেসিডেন্ট ওনা যখন বঙ্গবন্ধু রামলে গেলেন আপনি কোন ইন্ডিয়া এজেন্ডা নিয়ে আসেন ঠিক আছে আমরা শুনি আগে ঠিক আছে ঠিক আছে এত চিৎকার দিলে লাভ হবে না আপনি বলেন কথা যাদের শুনতেছে প্রথমত হলো যে তারা ছিয়ানব্বই সালে সবে বক্তৃতা দিয়েছিল দলীয় সরকার যদি নির্বাচন হবে নির্বাচন হবে না অগুচিত না নির্বাচন হবে না নির্বাচন হবে না সঙ্গে জাতীয় পার্টিরে এ আওয়ামী লীগ প্রথম এসেছে কিন্তু অ্যারেস্ট হয়নি বিন এখন এখন বিন ক্ষমতা আসার পর আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান দাবি করল এরশাদ বাইরে কেন ঠিক আছে তারপরে অ্যারেস্ট হলো কিন্তু এখানে বলছে আমি আমি লন্ডনে ছিলাম ইংরেজি পকেট ছেড়ে পড়তেছিলাম তো এই আবার জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলে উনি নির্বাচনের সময় তো জেলের ভিতরেই ছিল না না নির্বাচনের জেলের ভিতরে পাঁচটা আসলে তারপর তারপরে ওই তো দাবি করছিল আমার পার্লামেন্টে ইনি কেস আমি যেটা বলছিলাম যেটা সে সময় কিন্তু সেই ওরা এরশাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিছে আগের দিন বলছে যে যে নির্বাচন এরশাদের যে নির্বাচনে সে কি জাতীয় বেমান নাকি বলছিল পরের দিন কিন্তু আবার নিজে নির্বাচনে গেল ডবল স্ট্যান্ডার্ড না সি সি আই সালে নির্বাচন আসেন ছিয়ানব্বই সালে ক্যান্ডিডেট সরকার দিতে হবে দলীয় সরকার কোনো কোনো সুস্থ নির্বাচন হতে পারে না আমরা প্রথমে নিয়ে নিই বেগম খালেদ আপনার রিয়েলাইজ করলো ঠিক আছে তার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত একসঙ্গে আন্দোলন করছে এখন জামাতের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে আন্দোলন করছে বেগম এর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে পদ করছে আওয়ামী লীগ কোথায় মেজরি নেই পার্লামেন্ট এমন ইয়ার সংবিধান সংশোধন করার জন্য ইলেকশন করছে শুধু ওই দাবিতেই সংবিধান সংশোধিত করলো ক্যান্টেকেট গভর্নমেন্টের এখন তিয়াত্তর জন হত্যা করলো আওয়ামী লীগ কিন্তু যাদের দেখেন ক্ষমতা আসার পর ন আট সালে ক্ষমতা আসার নয় সালে ক্ষমতা আসার পর বলছিল বলছিল ডবল স্ট্যান্ডার্ড না ওরা সবসময় বলে তো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলে এবং সেনাবাহিনী কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের সময় দুই বছর চল তিন মাসের তিন মাসের জায়গায় তারা কিন্তু আত আত করে ক্ষমতা আসছে প্রমাণটা কি লিখিত নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখেন এই যে লুটপাট করছে দুই বছর তারা গ্রেপ্তার করলো গ্রেপ্তার সহ্য করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধব নেতার গ্রেপ্তার ওবাদ এলকাদের সাহেবের ওয়ান সিক্সটি ফোর কে না জানে নাকি হ্যাঁ নুয়ালের ব্যাপারে আর অনেকের ওয়ান সিক্সটি ফোর আছে তা সহ্য করছে ক্ষমতার জন্য দেখেন কত লুবি তারা এবং এটা ইয়ে গিয়ে জেনারেল মনির বিরুদ্ধে একটা জিডি এন্ট্রি করে নেই স তাকে ভালোভাবে দেশ ধার সুযোগ করে এসে জেনারেল এবং এখনও কোনো মামলা করে নেই তারপর বিগেরা আমিন বিগেরা বাড়ির বিরুদ্ধে মামলা করছে করে নাই বিগত আতাত ছিল আতাত ছিল ডবল স্ট্যান্ডার্ড না রাইট গণনের কথা বলে আর উনি নিজে বলছে চোদ্দ সালে হ্যাঁ এইভাবে ইলেকশন করতেছে আলোচনা করতে চাই বেগম খালেদা টেলিফোন করলো আমি সেদিন ভাগ্যক্রমে বেগম খালেদের বাসায় ছিলাম হঠাৎ উনি কোনো টেলি সামনে টেলিভিশনটা কিন্তু অন ইয়ে ছিল না কিন্তু সুইচটা অন অন ছিল না বন্ধ ছিল টেলিভিশন আলোচনা শেষ দিকে উনি কথা বলছেন আর এই দিকটা পরে শুনলাম যে জাতির কাছে দেখাচ্ছে উনি দ্যাট ওয়াজ নাটক হ্যাঁ দেখেন তারা করে গেল এটা আঠারো সালে কী দেখলেন আপনি তো দেয়ার আপনার আওয়ামী লীগ ওদের কোনো নির্বাচন হবে না আর যেতে ধরেন জনক গুরুত্বপূর্ণ দশ টাকার চাইল এবং সত্তর টাকার আশি টাকার চাইল আপনার কৃষকের জন্য দশ টাকার চাইল গরিব মানুষের জন্য বা বিনামূল্যে সার দিছে তারপর ধরেন ঘরে ঘরে চাকরি দেব বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মাদক দিয়েছে দিয়েছে বুঝছেন নাকি চাকরি দিতে পারে নাই এখানে কোনো উন্নয়ন নেই কিছু নাই কস্তুরিক উন্নয়ন এদের যে যা উন্নয়ন আছে না আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম যে শেষ সময় যে জি আন্দোলন নাকি আপনার যেটা জাতি আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করে না আওয়ামী লীগের কোনো নির্বাচন জাতি বিশ্বাস করে না যার সুস্থ বিভাজন হবে এবং আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করতে পারেন আওয়ামী লীগের ধরেন আমি বলি মাঝে মাঝে বলি আপনি শোনেন আপনি সরদার নির্দেশ বিশ্বাস করতে পারেন ইবিসি বিশ্বাস করতে পারেন কিন্তু ভোটের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করতে পারেন না আওয়ামী লীগ কিন্তু যত কথা সুন্দর কথাই বলবে ভোটে কাটছি তার করবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার হাতে সময় নেই আমি আলোচনা শেষ করবো দেখেন আমি বলি নির্বাচনের কথা আসলেই এখন মানুষ কিন্তু নির্বাচন শুনলেই মানে হয় হাসে নির্বাচন ক্ষমতা বলি এই যে সারা বাংলাদেশে জেলা পরিষদ নির্বাচন হলো এবং সেইটা কিন্তু এই যে সিসি বাবা নিতে যে ওরা ইভিএম দিয়ে করাইছে দেখেন এই পেপারে বিভিন্ন মিডিয়ায় অনলাইনে আসছে যে এই জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড়াইছে সে 
মেম্বারদেরকে কেনার জন্য টাকা দিছে দিয়া তাদেরকে বলছে আমার ভোটের দেওয়ার পরের দিন টাকাটা খুলল প্যাকেট ভোটে পাস করছে পরের দিন টাকা খুলে দেখে আচ্ছা দাঁড়ান হাস্যকর কি জিনিস তারপরে একজন প্রার্থী সে টাকা দিছে এই মেম্বারদেরকে কেনার জন্য তারে ভোট দেওয়ার জন্য এখন ভোট দিছে মেম্বার দিছে কি দেন জানি না ফেল করার পরে আসছে লাঠি নিয়ে যে আবার টাকা যা নিয়েছে দিয়ে দাও তাহলে নির্বাচনটা এমন হাস্যকর অবস্থায় যাচ্ছে এই কারণ থেকে জাতি বাঁচতে হলে আওয়ামী লীগ বানাচ্ছে না 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 এটা আমি আওয়ামী লীগ বলবো না বিএনপি আওয়ামী লীগ সব দলের আমরা এই জায়গা আছি না সব দলেরই এটা কিন্তু আমরা এই জায়গা আমরা এই জায়গা আমরা এই জায়গা আমরা এই জায়গা আছি বর্তমানে আচ্ছা দাঁড়ান আমরা এই জায়গা আমার কথা হচ্ছে শুনেন আপনারা যদি দেখেন এই আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু এরশাদ সাহেব চারশো ষাটটা উপজেলা করছিলেন উপজেলাতে উপজেলার চেয়ারম্যান করছিল ওদেরকে স্ট্যাটাস দিছিল ইউএনের উপরে আর এখন দেখা যাচ্ছে যে ইউএনের এই সব উপজেলায় আর উপজেলার চেয়ারম্যানরা টুটু জগন্নাথ বসে কোনো ক্ষমতাহীন এই যে স্থানীয় সরকার যে স্ট্রেন্থেন্থ করার জন্য শক্তিশালী করার জন্য কোনো উদ্যোগ নাই আমলারাই সব আমলারাই দেশ চালায় আমলাদের কথায় চলবে সব निर्वाचन जो ना आसें क्यों तुम एक दल निर्वाचन थेमे थकबे ना मनोभ এখান থেকে বেরিয়ে আসে আমরা সত্যিকার হতে যদি দেশকে ভালোবাসে জি আতিক রহমান আপনাকে সমঝোতা দরকার আবার অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য এসএম কামাল হোসেন যেটি ব্যারিস্টার মাহবুদিন খোকন বলেন হ্যাঁ ব্যারিস্টার মাহবুদিন নয় ব্যারিস্টার মাহবুদিনের অধীনে নির্বাচন ব্যারিস্টার মাহবুদিন খোকন কিছু ভুল ইনফরমেশন দিয়েছে জাতির কাছে উনি বলছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হ্যাঁ আওয়ামী লীগ দাবি করেছে বেগম খালেদা জিয়া মানতে চাইনি মানতে বাধ্য করেছে জনগণ জনতার মঞ্চ করে বলছে মানি না খালেদা জিয়াকে রাতের বেলা আইন করছেন উনি যেটা বললেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করছেন লতিফুর রহমান দলীয় সরকারের মতো নির্বাচন করছেন শেখ হেলাল উদ্দিন তার নির্বাচন এলাকায় গ্রেনেড মেরে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল লতিফুর রহমানের সরকার তার নিরাপত্তা দিতে পারে আঠারো জন লোক মারা গিয়েছিল সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নিধনের কাজ শুরু করেছিল লতিফুর রহমান প্রথম প্যারাকটা মেরেছে লতিফুর রহমান আর সেকেন্ড চূড়ান্ত প্যারাক মেরেছেন বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক জিয়া তত্ত্বাবধায়ককে সার্কুনে রেখে আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন করে এক কোটি একুশ লক্ষ ভোটার করেছেন আপনি তো ভদ্রলোক মানুষ বলেন আমি বলবো না ইউএ প্রধান নির্বাচন সারের দাবিতে কারা কৃষকদের গুলি করে হত্যা করছে কারা চুরি করবে উনাদের ডিলাররা চুরি করছে সাত দেয় নেই বিএনপি নিয়োগকৃত ডিলাররা কৃষকরা সাত দেয় নেই কালোবাজারে বিক্রি করছে সাররা মিছিল করছে গুলি করে এখন এখন চুরি হয় না বিদ্যুতের দাবিতে বিদ্যুতের দাবিতে তারা কৃষকরা মিছিল করে না তাদের গুরুত্ব কি দেখে কৃষক কত লক্ষ হাজার কোটি টাকা বিদ্যুৎ চুরি করছে না আরে বাইরে ক্ষমতা থেকে জানেন আপনারা জানেন না তখন বের হবে এটা আমি বলি খোকন সাহেব 439 টা প্রকল্পে 20000 কোটি টাকা হুম আপনি দেখবেন ইডার বক্তিতা অর্থমন্ত্রীর বক্তিতা দুই হাজার তিন সালে কত কোটি টাকা গেছেন বিদেশে কত কোটি টাকা সাদা ডলারের দাম কত ছিল আমি যেই থাকুক তখন তাহলে সেই সময় যদি এক হাজার কোটি টাকা যায় আজকে তো একশো এক হাজার কোটি টাকা এক লাখ কোটি টাকা শোনেন আপনার উত্তর দিতে হবে সুইচ ব্যাঙ্কে কাজ টাকা এগুলো
জনভা করতে দেন আলোচনা শেষ করব ব্যাস্টার মাহবুদ্দিন খোকন এস এম কামাল হোসেন এবং মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রেখে টেলিভিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল আটটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বেসিকের সঙ্গেই থাকুন